আনা সকালে বেগুনে আঙ্গুরে বার করে দিলেন রাতে 10 টার সময় চলে আইস সারা দিনের লাগি ঘর করতে বার করে দিলেন দুপুরে কইলেন হোটেলে যাই খাইতে হোলাগারে অন্য নিছে তুই আইছি আই এটা তো কোনো অর্থ বুঝলাম না আনা কি ভাই ঢাকা শহরে মেস বানিয়ে নেনি করেন না আনারা ভাইজানের নাম কি আর নাম সুমন সুমন নামে এক সাইকেল চোর আছে আই 10 টিয়া দেই বাড়া দি সাইকেল করে আই ঘরের দরে থুইছি হিজার সাইকেল চুরি করলে হুশ নি কিছু হলা দিছে হিজা ঘুরে আগার বাগের আই ঘুরে রাস্তা দি কই যাও তুমি কই যাও বহায় নে मानुषंद मातार मध्य तो मन आकाश भांगी उठसे मयूर भूमि कुत्ते कुत्ते आई तो हेतर घटना बुजल আঙ্গুরাই কইলো বাইরে চলে যাইতে বাইরে চলে গেলাম আই দেই এই অবস্থা জামা এক দিকে গেন আরেক দিকে উতি লাগা দিয়ে মধ্যে হতি রইছে এটা কি সমস্যাটা কি এটা এটা কি সমস্যা আর কি এটা তুমি বুঝবা না এটা সাংসারিক সমস্যা বুঝো নাই সাংসারিক না হ্যাঁ আই আবো অন্য কোন সংসারের মধ্যে হরি না আই বড় কাছে তুমি ফুট করে বুঝি কিছু বুঝি না আর আই ঘুমাইম কোন না আর আগে এটা ব্যবস্থা করা নাই কোন না ঘুমাইম না এত কি সমস্যাটা আর দেয়ার দরকার এই যে যে ঘুমাবে আমার রুম আছে ওই দিকে আগে ঘুমাবে আর নেই ওই ঘুমন্ত মাটি ঘুমন আই আন রুম দেই ঘুমাই झगड़ा पागारा सब <laughs> আমার দায়িত্ব উনিবো হ্যাঁ আর এদিকে আর দায়িত্ব কার কাছে আর দায়িত্ব আপনার কাছে আপনার আর দায়িত্ব নিবেন আপনার দায়িত্ব আই নিয়ম দুজনের এক লগে মিলিমিশি দায়িত্ব নিমু কোনো সমস্যা নাই আপনি কোনো টেনশন করেন না শরীর আর দেশ কে আপনি আপনি কি কসি গুলে তো কি মুদ্রা দোষ আছে হ্যাঁ এক কাম কর এই দায়িত্ব যদি এখানে বইয়া পালন করি আমার সব যাইব কি যাইব বুঝছস তো আমার বিয়ে শাদি সব পাকার ডুব ভালো একটা হোস্টেল খোঁজ যে হোস্টেলে থাকা খাওয়া সব ভালো ব্যবস্থা আছে মামা ও আমগো লাগে থাকো আমগো পাশে তো বাচ্চা না একটা বাচ্চা থাকলে তো ভালো তোর কেম নে বুঝামো তোর যে সিটিভিটার মত কই আমি এমনি কই বুঝার চেষ্টা কর এন ও যদি এনে থাকে তাহলে আমার কোন হোস্টেলে যেতে থাকল লাগবে ব্যাচেলর হোস্টেলে হেই দাই তো আর এটা টেনশন আনার কইতেও না আই যাই ব্যাচেলর ফিল্ডা দেসকে আই যাই ব্যাচেলর হোস্টেলে আনলে আই এই সিট ফিল্ডা দেসকে তোর কইছ না ফিল্ডা দিবি না 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 আর দিতাম না আবার আদে मानुसा तर्वटी मैं 
আমাদের <laughs> <laughs> আমি কোনো ভাবেই আর তোমার সাথে সম্পর্কটা রাখতে পারবো না এগুলো তুমি কি কো আমার ভাগ্য ভালো যে আমি বিয়ের আগে জানতে পেরেছি তোমার এরকম একটা বাচ্চা আছে বিয়ের পরে জানলে তো আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার একটা একটা সুযোগ দাও অন্তত ওই কম্পিউটারের মতো কই দিতে আমারে কই বেরতে পারিনা তোইবো না হ্যাঁ কিসের সুযোগ দিব তোমাকে বিয়ের আগে তুমি একটা বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হছো আর যদি সুযোগ দেই তুমি আরো কত কিছু করবা তোমাকে আমার আর কোনো বিশ্বাস নাই খোদা হাফেজ প্রাণের স্পন্দন ছিল আমার মধ্যে উজ্জ্বল্য ছিল এখন সেগুলো কিছুই নেই সব চলে গেছে কিভাবে চলে গেল এই নানান টেনশন নানান রকম সংগ্রাম এই সমস্ত করতে করতে আজকে এই আস্তে অবস্থায় এসছি এই বাচ্চাদের নিয়ে টেনশন সংসার নিয়ে টেনশন তোমরা আছো তোমাদেরকে নিয়ে টেনশন কখন কি ঘটে কিভাবে তোমাদেরকে বড় করবো কীভাবে তোমরা মানুষ হবে কীভাবে জীবনে দাঁড়াবে এগুলো করতে করতে এই সময় চলে গেল এদিকে অফিস এদিকে বাসা সংসার সারাদিন কাজকর্ম করে বাসায় এসে যায় স্ত্রীর কাছে একটু সান্ত্বনা পাবো সেখানেও ঝামেলা এই সব নিয়েই তো জীবন কিন্তু তারপরে কি অবস্থা বাসায় এসে একটা শান্তিপূর্ণ জীবন যে যাপন করব সেটা হচ্ছে না এই স্মৃতিটা যখন দেখব তখন সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা মনে হবে সেখানে আনন্দ তো পাবই না উল্টো একটা হতাশা তাহলে ক্যামেরা তাহলে বিক্রি করে দেয় নাকি বিক্রি করবে কেন ক্যামেরা তো আরও অন্য কাজও হতে পারে শুধু স্মৃতি যে ধরবে তা তো না সুন্দর জিনিস ধরে রাখবে প্রকৃতি আছে প্রকৃতির ছবি তুলবে কিন্তু আপা আপনাকে কিন্তু এমনিতে অনেক রোমান্টিক মনে হয় হ্যাঁ আমার আমার মনে হয় আর কি রোমান্স তো ঠিকই ছিল ঘষে ঘষে সেগুলো একটু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি ভালো তো এমনিতে দুলা হয়তো মানুষ তো অসাধারণ কিন্তু ওই সমস্যা হয়ে গেছে পেশাটা 
আর্কিটেক্ট আলটিমেটলি তো তোর ইট বালু রড সিমেন্ট এগুলো নিয়ে কাজ করবার বিল্ডিং পার্সোনালিটি আর কি শক্ত হয়ে গেছে অনেকটা নারকেলের মতো বাইরে থেকে শক্ত ভেতরটা কিন্তু নরম কিন্তু সেই ভেতরটা আবার এত ভিতরে টাইম লাগবে একটু সম্ভব অসম্ভব না এটা হলো শ্যালো টিউবওয়েল না ডিপ টিউবওয়েলের কাজ বুঝতে পারছিস তুই বুঝবি ভালো বাপের বড় মেয়ে তো প্রবলেমটা তুই বুঝতে পারবি আসলে আব্বা সারাক্ষণ এত ঝামেলা থাকে বাসার ঝামেলা অফিসের ঝামেলা তারপর আবার ওই যে গ্রামে জমি জমা এর মধ্যে আম্মার তো ক্যান ক্যানানি সারাক্ষণ আছে উনি তো আছেন মাশাআল্লাহ মানে যন্ত্রণা দেয় একেবারে ওস্তাদ আজব মানে সব সময় কোনো কিছু হইলে আমার দোষ না আমার পিছে এরকম লাইগা থাকে মেন্টালিটি কেন তোমার তুই তো সারাক্ষণই ঝামেলা করিস তোর জন্যই তো বেশিরভাগ ঝামেলা হয় মানে ঘরে পানি না থাকলে কলে পানি না থাকলে ওইটা আমার দোষ গ্যাসের চুলে গ্যাস না থাকলে ওইটা আমার দোষ ডিজেল না থাকলে ওইটা আমার দোষ সব দোষই আমার না এই না না হলো তুমি এই চোরের মার বড় বলা চুপ কর এখন চুপ থাকবি ঠিক তুমি একটা কাজ করতে পারো নাই ভাইয়ারে বুঝাইতে পারো নাই না টাইম লাগবে এটা আইসে বাচ্চা কাচ্চা গুলোর সাথে গ্যাং গ্যাং লাগে লাগে কিছু মানে তুমি জানো ভাইয়া কত রোমান্টিক ভাইয়ারে আমি চিনি একটু ঠিক না কি বলেন এগুলা আপনার ভাই রোমান্টিক কিভাবে হয় শুনেন আপনার হচ্ছে বংশীয় ভাবে একটা আন রোমান্টিক পরিবার বুঝতে পারছেন আপনার ভাই যে রোমান্টিক না সেটা প্রমাণ কিন্তু আপনি নালে এই রকম একটা মালকে সে কেন পালতেছে বুঝতেছে রোমান্টিক হলে তো এটা করতে পারছে পালতে কথা বলবো না পালতে বড় তোমার একটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন পরে দেখতেছি তুমি একটা কাজ করতে পারো নাই সেটা না পারো সেই ব্যক্তি অস্বীকার করো এই ভাষা সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষকে বলো কে ভাবি হুম আমি এখন যাব গিয়া ভাবিরে এক মিনিটের মধ্যে কমিউনিস করে চলে আসবো বাহ ওয়াও সোর্স এটা তোমার মতো চেক টিপ দিয়ে গেলো পার পারবো না হইতে পারে ভাবি তোমার বোন কিন্তু ওনার আমার থেকে ভালো তুমি চিনো না বুঝতে পারছো যাও প্লিজ তোরা বস আমি তোদের মারে কনভিন্স করে আসছি বেস্ট অফ লাক তুমি পারবে তুমি দিও না পারবে না হচ্ছে মোটা গেল না স্লিম হয়ে ফিরে আসবে দেখিস কি করতেছো ভাবি ভাবি আর কি করবে আমার তো কাজ করা ছাড়া কিছু নাই এই যে কথা শুকা দিলাম কদিন পরে লেপ শুকা দিব শীত চলে আসছে তারপরে কি সকালবেলা তোমাদের সবার পেট ঠান্ডা করতে হয় বা বা কেউ খাবে পাতলা রুটি কেউ খাবে মোটা রুটি কেউ খাবে তেল ছাড়া পরোটা কেউ খাবে তেল সহ পরোটা কেউ খাবে পান্তা ভাত কেউ খাবে গরম ভাত কারোর ওই ডিম ভাইজা দাও কারোর শুটকির ভর্তা দাও এই তারপরে তোমাদের সবার পেট ঠান্ডা করতে হয় তারপরে কি আসে ময়লা ময়লার বালতি দাও তারপরে কি ওই যে ইলেকট্রিসিটির বিল দিতে যাও তারপরে কি বাজার করো কেউ খাবে গুড়া মাছ সেইটা আনো কেউ খাবে পালং শাক কেউ খাবে লাল শাক তারপরে কেউ খাবে মুরগি কেউ খাবে গরু এগুলো তৈরি করা তারপরে শুরু হয়ে যায় বিকালের হাঙ্গামা নাস্তা তুমি আসো ইফতি আসে মিথিলে আসে শিমু আসে শুরু হয়ে গেলো ওইগুলি গুছাতে গুছাতে দুপুরের শোয়া সেইটা আর হয় না শুরু হয়ে যায় রাতের হাঙ্গামা বাপ রে বাপ সেটা তো আরও বিরাট হাঙ্গামা কারো পেট খারাপ হয়ে যায় তার লাগবে কি যাও যাও সাদা যাও কারো ডায়াবেটিস তার রুটি লাগবে কারো আবার খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছা করে যে খিচুড়ি রান্না করো তুমি তো খিচুড়ি পছন্দ করো তোমার জন্যই তো খিচুড়ি রান্না করতে হয় খিচুড়ি রান্না করলাম তারপর সবাই রে খাওয়াই দেওয়া আবার রাতের জন্য পেট ঠান্ডা সবার রাতের বেলায় ঘুমাইতে যাব সে উপায় নাই তো রাতের বেলায় পাহারা দেখতে হয় তখন রাতের বেলায় পাহারা দাঁড়ানো দেখতে হয় কেউ প্রেম পিড়িতি করতেছে কিনা কেউ ভিড় সিগারেট ধরাইলো কিনা ওই কেউ ম্যাচ নিল কিনা কোনো ঘুমানোর উপায় নাই তো আমার এগুলো কেউ দেখবে কেউ দেখে না তো সবাই চোখ বন্ধ করে থাকে সব কিছু দেখতে হয় আমার ঠিক আছে আমি যাই বেগুন প্রবলেম আর আর আপনি এরকম দাঁত খেলে আসেন না তো হাতে বেউশ রেছে আপনি আসতেছেন মিয়া আপনার একটা সমস্যা হলো হাতে খাবাই খাবাই আপনি পটকা বানা লাইছে হাতে কম খাবাইতেন হাতে পটকা কম হইতো তাহলে আপনি আজকে বেউশ হইলো হাতে আপনার শান্ত হইত হাতে আপনি খাবাই খাবাই পটকা বানা লাইছে 
আর আপনি আরে উথাল পাতাল করিয়েন না বুঝছেন মায়া হল যা বেগুন যা দায়িত্ব আয় তো নিজে তো আয় এটা দেখাম আপনার ব্যাপারটা আয় দেখতেছি আপনি কোনো টেনশন করিয়েন না সিদ্দিক জি মা হোস্টেলের ব্যবস্থা করলাম না কেন মা জিজ্ঞাস করিস না তো আমার একা থাকতে পারতে যা তো দরকার লাগে দে যা रान्नाना नास्ता बनानो कपड़ धो इलेक्ट्रिसिटी बिल देवा मैं सबकिडी पाई खाई चपके घुमा पड़ी भाभी <laughs> 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 मामा <laughs> হোস্টেল লাগদুনো হ্যাঁ আয় আশুটি দিয়ে দিয়ে আশুটি আমি আরে দিবেন আমি আপনার টাকা দুম কইতে গা আনে না দিলে আনে বেহুশ মামাতে আনে যাই লইবেন আনে বেহুশ মামা কই কোন আনতে টিয়া দি ভাই কইতে পারি না ওনারে যদি আনে হোস্টেল না রাইয়েন আপনার আনার মামুরে তুই আইবেন আনে আনে থাকবে মামা তো কইছে আমার হোস্টেল লাগবো না কষ্ট করে লই আইছি আনে ও কাছে হোলাগারে হোলাগারে খাবার না বার করে দেন আবার ওন হোস্টেলে দিয়ে 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 আইবেন হোস্টেলের হোস্টেল ভাগ করে নিলাম অন কোন হোস্টেলে নিতেন না ওন আই কি আর হকেতে আরো টিয়া দিতাম নি নি 